पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम मुना अमें प्रभु मीतो उंदुरुगा का मी आत्मा तो नु उंदुरुगा క్రీస్తు ప్రభువనందు ప్రీతమ పీఠాధిపతులారా పూజ్య గురువులారా ప్రీతమ సహోదరి సహోదరులారా నేడు విశ్వశ్రీ సభ క్రీస్తు పునరుత్న యాభై వదనమును కొనియాడుతూ ఉన్నది దీనినే మనము పెంతు కోస్తూ అంటాము పెంతు కోస్తు దినమన పునరుత్నుడైన యేసు క్రీస్తు వాగ్దానం చేసిన పవిత్రాత్మ ఆగమనము ఈరోజు మనము దాంచగలుగుతూ ఉన్నాము ఈ దినము ఆశలు సిగిరించిన వేళ నవజీవము అంకురార్పణము జరిగిన వేళ చైతన్యానికి రెక్కలు వచ్చి తొడిగిన వేళ ఎందుకంటే క్రీస్తు పునరుత్నమైన తరువాత ఆయన అనుసరించిన శిష్యులు యూదుల భయం వచ్చి ఉంటుండగా పవిత్రాత్మ ఆగమనముతో వారి జీవితములు మహామార్పును చెంది క్రీస్తు కొరకు తమ ప్రాణమానములను సమర్పించే ధైర్యోన్న ధైర్యంతో కార్యసముఖులయ్యారు ఇంతటి గొప్ప శక్తి ఆత్మ ఆవేశము వలన ఆత్మ ఆగమన వలన జరిగినటువంటిది అందుకని ఈరోజు మనమంతా కూడా శ్రీ సభ ఆవిర్భావ దినాన్ని అంటే మనందరి పుట్టిన పండుగ జరుపుకుంటూ ఉన్నాము మన తల్లిన శ్రీ సభ పుట్టిన పండుగ మనందరి పండుగ కావున ఈ దినమున ప్రత్యేక విధముగా మన మేత్రాణుల కొరకును మన మేత్రాణములు మేత్రాసనములో పనిచేస్తున్నటువంటి గురువుల కొరకును మటకన్యుల కొరకును విశ్వాసులందరి కొరకును ప్రత్యేక విధముగా ఈ దివ్య పూజలో ప్రార్థన చేద్దాము అదే విధముగా ఈనాడు మనము ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మహా విపత్కారి అయినటువంటి ఆ కోవిడ్ వైరస్ను ఎదుర్కొనే శక్తి కేవలము ఆత్మబల సంపూర్ణమైన మనకు మాత్రమే ఉంటుందన్న విషయాన్ని గుర్తెరిగి ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని పుంజుకొని ఆ యొక్క దుష్ట పరిస్థితులను దేవుడు అదమపెట్టి మంచి వాతావరణాన్ని ఈ ప్రపంచానికి అనుగ్రహించాలని ఈ పూజలో ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేద్దాము మనమందరము ఆ పవిత్రాత్మ యొక్క అనుగ్రహములు పొంది ఆయన ద్వారా మనము శక్తివంతమైనటువంటి సాక్షీభూతుల జీవితాన్ని జీవించ అనుగ్రహించమని ఈ పూజలో వినయపూర్వకముగా ప్రార్థన చేద్దాము ఈ పూజను కడు యోగ్యముగా నెరవేర్చినకు మున్ముందుగా మనము చేసినటువంటి పాపములన్నిటినీ కూడా క్షమించమని ఆ ప్రభువుని వేడుకుందాము పునీత యోహాను వ్రాసిన శుభవార్తలోని భాగము ఏలిన వారా మీకో మహిమా కలుగునుగా ఇరవై అవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము నుండి ఇరవై మూడవ వచనము వరకు యోహాను శుభవార్త ఇరవై అవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము నుండి ఇరవై మూడవ వచనము వరకు అది ఆదివారము సాయం సమయము యూదుల భయముచే శిష్యులు ఒకచోట తలుపులు మూసుకొని ఉండరి యేసు వచ్చి వారి మధ్య నిలువబడి మీకు శాంతి కలుగునుగాక అనెను అంతటా ఆయన వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా ప్రభువును చూచి వారు ఆనందించిరి యేసు మరలా వారితో మీకు శాంతి కలుగునుగాక నా తండ్రి నన్ను పంపినట్లు నేను మిమ్ము పంపుచున్నాను అని పలికెను అట్లు పలికి ఆయన వారి మీద శ్వాస ఊది పవిత్రాత్మను పొందుడు ఎవరి పాపముల నేనును మీరు క్షమింపని ఎడల అవి క్షమింపబడవు అని చెప్పాను ఇది 
క్రీస్తు శుభవార్త సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు క్షమింపబడునుగాక శ్రీకాకుళ పీఠాధిపతులైన మహాఘనత వహించిన రాయరాల విజయ్ కుమార్ తండ్రి గారికి మరి ఈనాడు వారితో కలసి దివ్య బలిని సమర్పిస్తున్నటువంటి నూతనముగా ఎన్నికైన మోన్సినోర్ గురుశ్రీ బాలపుష్పారావు గురువర్యులకు పూజ్య గురువర్యులారా మఠా మఠవాసులారా దైవ ప్రజలారా మీరందరికీ కూడా ఈరోజు పెంత కోస్తు పండగ శుభాకాంక్షలని తెలియచేస్తూ ఉన్నాను క్రైస్తవ విశ్వాసములో విశ్వాస సంగ్రహములో మనము చెప్తా ఉంటాము పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించుచున్నాను అని ప్రతి కార్యంలో కూడా కథోలికలమైనటువంటి మనము ఏ కార్యాన్ని ప్రారంభించినా త్రేత్వ దేవుని తలంచుకోనిదే మనము ప్రా మనము ఏ కార్యాన్ని తలపెట్టలేము తలపెట్టము అందుచేత ప్రతి కార్యము యొక్క ఆరంభము కూడా పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున అని ఒక దివ్య పూజ బలి కావచ్చు ఇంకొక ప్రార్థన కావచ్చు ఒక దేవద్రవ్యానుమానము కావచ్చు మనం అనుదినము చేసినటువంటి భోజనానికి ముందు కూడా మనము పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుని స్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాము చిన్ననాడు పిల్లలకి సచ్చోపదేశము నేర్పించినప్పుడు మొదటి ప్రశ్నలు ఇవి పిత సర్వేశ్వరుడా సర్వేశ్వరుడు పుత్రుడు సర్వేశ్వరుడా సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధాత్మ సర్వేశ్వరుడా సర్వేశ్వరుడు ముగ్గురు ముగ్గురు సర్వేశ్వరులా లేక ఒకే సర్వేశ్వరుడా అని సత్యోపదేశములు అడిగినప్పుడు చిన్నపిల్లలు సైతం చెప్తారు ఒకే సర్వేశ్వరుడు కానీ త్రేత్వవంతుడై ఉన్నాడు అని ఈ విధముగా మనము పరిశుద్ధాత్మను గురించి ధ్యానించినప్పుడు పితపుత్రులతో సహా ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా బయలుదేరుతూనే ఉన్నాడు వారితో సమానత్వాన్ని పొందుతూనే ఉన్నాడు అందువలన మరి ఈనాడు మనము పరిశుద్ధాత్మ అపోస్తుల మీద వేంచేసి వచ్చిన వచ్చినటువంటి ఈ పండగను జరుపుకోవటంలో గల భావన ఏమిటి అన్నది ఒకింత మనము ఈరోజు ధ్యానించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనము తెరిచినప్పుడు సృష్టి ఆరంభములోనే పరిశుద్ధాత్మ జలములపై ఆయన కదులాడుచు ఉండెను అని చెప్పబడి ఉన్నది సృష్టిలో పవిత్రాత్మ ఇంకా ప్రజలను నడిపించటంలో పరిశుద్ధాత్మ అటు నోయిని కాలం కావచ్చు మోసే కాలము కావచ్చు తరువాత సాముయేలు కాలము రాజుల కాలము కావచ్చు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు లేనిదే రక్షణ చరిత్ర జరగలేదు అయితే నూతన వేదానికి వచ్చినప్పుడు మనుష్యవతార పరమ రహస్యం అంటున్నాము ఇంగ్లీష్లో ఇన్కార్నేషనల్ థియాలజీలో మనము ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ క్రీస్తు నరావతారము ఎత్తడము అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ కన్యమరియమ్మ మీద ఆవహించినప్పుడు అక్కడ గాబ్రియేలు దూత ఇలా చెప్తారు నేను కన్యను కదా నేను ఏ విధముగా గర్భము ధరిస్తాను అని ఆమె ప్రశ్నించినప్పుడు పవిత్రాత్మ నీపై వేయించేయును సర్వోన్నతిని శక్తి నిన్ను ఆవరించును నీకు జన్మించబోతున్నటువంటి శిశువు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడుతున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది అంచేత మొదటి పరమరహస్యము రక్షణకు మొదటి పరమరహస్యమైనటువంటి నరావతారంలో 
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ చర్య అన్నటువంటిది జరిగినది ఇక రక్షణ కార్య ఆరంభములో యేసు ప్రభువు బప్తిస్త యోహాను వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయన జ్ఞాన స్నానానికి బప్తిస్మానికి యోర్దాను నదీ జలాలలో దిగినప్పుడు యోహాను బప్తిస్మం ఇచ్చారు పరమండలము తెలువబడింది పావుర రూపములో పరిశుద్ధాత్మ దిగివచ్చింది దేవుని యొక్క స్వరము వినిపించింది ఇదిగో ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు ఆనందిస్తున్నాను అన్నటువంటి క్రీస్తుని యొక్క బహిరంగ జీవితము రక్షణ కార్య ప్రారంభము అన్నటువంటిది అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో జరిగినటువంటిది ఆత్మ ప్రేరణతో ఆయన ఎడారికి కొనుక్కోబడి నలభై రోజులు ఆయన ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి దేవుని యొక్క ఆ కార్యాన్ని దేవుడు తనకు అప్పగించినటువంటి రక్షణ కార్యాన్ని ఆయన జానించి దాన్ని సాధించడానికి నడుము కట్టుకున్నాడు ఆయనకు ఉత్తమమైనటువంటి ప్రేరణ ఆత్మ ప్రేరణయే ఉత్తమమైనటువంటి ప్రేరణ ఆ విధముగా క్రీస్తు ప్రభువు రక్షణ కార్య సాధనలో ముందుకు సాగిపోయాడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చేత ఇక మూడవది మనం చూస్తే పాస్కా పరమరహస్యము యేసు క్రీస్తుని యొక్క శ్రమలు యేసు క్రీస్తుని యొక్క మరణము యేసు క్రీస్తుని యొక్క ఉత్నము ఈ మూడిటిని పాస్కా పరమరహస్యంగా మనం పేర్కొనగలిగితే ఈ పాస్కా పరమరహస్యం అంతటిలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు అన్నటువంటిది చివరిగా ప్రభువు సిలువలో ఆయన శ్రమలుంది మానవ రక్షణకై తన రక్తమును చిందించి సిలువలో ఆయన తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగిస్తున్నాను అని ఆయన మరణిస్తాడు దేవుడు ఆ ఆత్మని గైకొని మానవులు ఎవరినైతే తృణీకరించారో మానవులు ఎవరినైతే అవమానించారో మానవులు ఎవరైతే ఎవరినైతే ఒక రక్షకుణ్ణి ఒక నేరస్తుని ఇలా సిలువలో కొట్టారో వాళ్ళందరి యొక్క చర్యను దేవుడు ఖండిస్తూ మరలా ప్రభువు నాకు ఆత్మనిచ్చి ఆయన్ని సజీవుడిగా లేపాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పునరుత్నము ఆత్మ యొక్క చర్య ది యాక్షన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అదే పరిశుద్ధాత్మను ఈరోజు మనం శుభవార్తలో విని ఉన్నాము క్రీస్తు ప్రభువు మానవాళి తనకు చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి దురాగతాలని కానీ వారు అనర్చినటువంటి ఘాతకానికి కానీ ఆయనకు అప్పగించక మనస్సులో పెట్టుకోక ఆనాడు సులువలో ఎలాగైతే క్షమించాడో తండ్రి వీళ్ళేం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు వీరిని మన్నించు తండ్రి అని ఎలా ప్రార్థన చేశాడో మరి పునరుత్నమైన తర్వాత ఆత్మ సంభూతుడై ఒక మాట ఈరోజు చెప్తున్నాడు మీకు శాంతి కలుగునుగాక ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా పవిత్రాత్మ అనుభవాన్ని పొందినటువంటి ఏ విశ్వాసి అయినా పవిత్రాత్మ అనుభూతి చెందినటువంటి ఏ క్రైస్తవ బిడ్డ అయినా సరే శాంతి కాముకడు అవుతాడు ఇతరులు చేసినటువంటి జీవితంలో జీవితంలో తాను పొందినటువంటి గాయాలు కానీ తాను పొందినటువంటి అవమానాలు కానీ తను పొందినటువంటి కష్ట నష్టాలు కానీ తాను పొందినటువంటి అనేకమైనటువంటి తోటి వారి యొక్క దుశ్చర్యలు కానీ మనసులో పెట్టుకోడు క్షమిస్తాడు అది పవిత్రాత్మ యొక్క గొప్ప శక్తి అది అందువలన ప్రభువు అందరినీ క్షమించి ఆయన అంటున్నారు మీకు శాగునుగాక తండ్రి నన్ను పంపినట్లు మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను దేనికి ఈ ప్రపంచంలో మీరు శాంతిని నెలకొల్పాల ఈ ప్రపంచములో దేవుని దేవుడు నన్ను ఎలాగైతే ప్రేమించాడో దేవుడు ఎలాగైతే నా పట్ల ప్రేమను చూపించాడో అదే ప్రేమను మీ పట్ల చూపించాను ఆయన చనిపోకముందు చెప్పిన మాట ఏది నేను మీకు ఒకే ఒక్క ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను నేను మిమ్ము ప్రేమించినట్లు మీరు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించండి ఈ ఆజ్ఞను పాటిస్తే సరిపోతుంది అందువలన క్రీస్తు ప్రభువు శిష్యులు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి శిష్యులు ప్రభువుని మూడు సంవత్సరాలు వెంబడించారు ప్రభువు చెప్పిన మాటల్ని విన్నారు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలని చూశారు ఆ ప్రభుతో కలిసి భుజించారు ఆ కలిసి వాళ్ళు ఎన్నో పయనాలు చేసి ఉన్నారు 
ఇన్ని చేసి ఉండి కూడా ప్రభువు యొక్క గొప్ప అద్భుత కార్యములు చూసి కూడా వాళ్ళు చివరి సమయంలో భీరువులై పిరికి వాళ్ళై పారిపోయారు నాయకుణ్ణి చంపేశారు ఇంకా మమ్మల్ని ఏం చేస్తారో అన్నటువంటి ప్రాణ భయంతో బిక్కు బిక్కుమని వాళ్ళు దాగుండిపోయారు బయటకు రాలేని పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం కరోనా వైరస్ పరిస్థితి కూడా ఎలాగే ఉంది మనము ఇళ్లల్లో దాక్కొని ఉన్నాము వారు కూడా ఆనాడు భయంతో ప్రాణ భయంతో తాక్కొని ఉన్నారు ఈ దాగుకొని ఉన్న ఉన్నటువంటి వారి మధ్య ఆయన ప్రత్యక్షమై ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వారు విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారు వారు దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని కోల్పోయారు వారు క్రీస్తు ప్రభువుతో ఉన్నటువంటి ఆ అచంచలమైనటువంటి బాంధవ్యాన్ని కోల్పోయారు ఈ కోల్పోవడంలో వారు పరిశుద్ధాత్మను కూడా కోల్పోయారు అందుచేత వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారే కానీ జీవచ్చవాళ్ళ బ్రతుకుతున్నారు అందులో జీవము లేదు అందుచేత ప్రభువు ఎంత క్షమా హృదయంతో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడంటే ఇన్ని చేసినా సరే అవేవి గుర్తు పెట్టుకోకుండా వాటన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అది హీబ్రూ భాషలో ఆ మాట చాలా చక్కగా ఉంటుంది షలోమ్ అని చెప్తున్నాడు మీకు శాంతి కలుగునుగాక మరలా ఇదిగో మీరు జీవచ్చవాలైనటువంటి మీకు నేను ప్రాణమిస్తున్నాను పవిత్రాత్మను పొందుడు వారి మీద ఊదాడు అలనాడు దేవుడు ఎలాగైతే మట్టితో చేసినటువంటి ఆదాము యొక్క ఆ నాసికా రంధ్రాల్లో తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడో తన ఊపిరిని ఇచ్చాడు అలే అదే విధముగా ఇదిగో భయంతోనూ అవిశ్వాసముతోనూ ఇంకా అనేకమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి దే ప్రభువుని తిరస్కరించినటువంటి అపరాధ భావనతోనూ కృంగిపోతున్నటువంటి శిష్యులకు మా జీవచ్చవాలకి మళ్ళీ జీవం పోసాడు ఇది పరిశుద్ధాత్మ రాకడ ఆత్మీయమైన రాకడ ఇది సోదరులారా ఈ రాకడను యోహాను ఎంతో చక్కగా ఈరోజు శుభవార్తలో వర్ణించగా మొదటి పఠనంలో మనం చూస్తాము అపోస్తుల చర్యల గ్రంథములో అది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ రాకడ అది మరి ఆ రోజు గాలి వీచింది ప్రకృతి స్తంభించింది పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిరాలుక రూపములలో ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి మరి తల్లితో ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి అపోస్తులందరి మీదకు దిగి వచ్చింది ఆ పరిశుద్ధాత్మ రాకడ ప్రిమైండ్ సోదరులారా గొప్ప మార్పు మన ఉపోద్ఘాతములో మన మోహన్ సింగ్యూర్ బాలపుష్పరావు గారు చెప్పినట్లు ఒక బలవంతమైనటువంటి మార్పు ఆ మార్పు ఎలాంటిది అంటే వాళ్ళ జీవితాలని కుదిపి కదిపి వదిలేసింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ అగ్నిలో ఇదిగో బంగారములో ఉన్నటువంటి కాలుష్యం ఎలాగైతే కాలిపోతుందో అదే విధముగా వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి భయము ఆందోళన రకరకాలైనటువంటి పాపాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ అగ్నిలో క్షాళనమైపోయాయి దే ఆర్ ప్యూరిఫై ఆ విధముగా వారందరూ కూడా సోదరులారా మార్పు విశేషమైనటువంటి మార్పుకి గురయ్యారు పరిశుద్ధాత్మ అంటే మార్చేవాడే మన హృదయాలను మన భావాలను మన జీవన తీరును మన యొక్క నడవడికను మన ప్రవర్తనను ఇంకా మన జీవితంలో మనం పాటించినటువంటి అనవసరమైనటువంటి విలువలను వీటన్నిటి నుంచి మనకి విముక్తి మనకు నిజమైనటువంటి మార్పును అనుగ్రహించేవాడే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు సాక్ష్యము ఏమిటి అంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందినటువంటి అపోస్తులు వారిలో ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసం తొలగిపోయింది వారిలో ఉన్నటువంటి భయ ఆందోళనలు తొలగిపోయినాయి వారిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ న్యూనత భావం తొలగిపోయింది వారు మళ్ళీ నిలబడ్డారు ఆ నిలబడ్డానికి చిహ్నమే పేతురు పేతురు బయటకు వచ్చి ఆయన మొట్టమొదటి ప్రసంగాన్ని చెప్పాడు పవిత్ర ఆత్మ చే పూరితుడై చెప్పాడు సోదరులార అందువలన ఈరోజు మనము పరిశుద్ధాత్మను ఎందుకు స్మరణ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే ఆనాడు బీరువులై పిరికి వాళ్ళై ఇంకా క్రీస్తు ప్రభువు మా నాయకుడు చచ్చిపోయాడు ఇంకా మా కథ పూర్తయిపోయింది మా కథ ముగింపుకు వచ్చింది ఎవరి తోవను వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుందాం అన్నటువంటి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ వేంచేసి వారిలో గొప్ప మార్పును తీసుకువచ్చి ఒక సంఘముగా ఏర్పాటు చేసి మరి ఉపోద్ఘాతములో చెప్పినట్లుగా ఈనాడు నిజంగా క్రీస్తుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా శ్రీసభ 
దైవ ప్రజల సంఘం అనేటువంటిది జన్మించింది ఈరోజు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శ్రీసభ జన్మదినము అని చెప్పాల్సి ఉన్నది అందువలన ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పాల్సినటువంటి విషయాలు అనేకం రోజులు తరబడి మనము ధ్యానించవచ్చు కానీ ఒక్క విషయాన్ని చెప్పి ఈ ధ్యానాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ఏంటంటే రెండవ వాటికెన్ సమావేశ ఆరంభములో సుమారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం పునీత పునీత ఇరవై మూడవ జాన్ పాపు గారు ఎన్నికైన తర్వాత ఆయన యొక్క ఆత్మకథలోనూ ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రలోనూ జరిగినటువంటి గొప్ప విషయం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మ తనని ఎంత గొప్పగా ప్రతిరోజు ప్రేరేపించిందో ఆయన గురించినటువంటి ఒక చక్కనైనటువంటి చలనచిత్రం కూడా వచ్చింది అందులో ఎంతో చక్కగా చూపిస్తారు పరిశుద్ధాత్మ తనని ప్రేరేపించింది జాన్ తలుపుల్ని తెరువు కిటివీల్ని తెరువు కొత్త రా కొత్త వెలుగు కొత్త గాలి శ్రీసభలోనికి రావాలి ఆయన ఎం ఎన్నో విధాలు ఎన్నో రోజులు ధ్యానించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ చే పూరి పూరితుడై ఆ శ్రీసభలో పెద్దల్ని పిలిచి కార్డినల్స్ని పిలిచి చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి వాళ్ళకి ఉద్బోధ చేసి ఇదిగో ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ అనేటువంటిది ఆయన ఎన్నో విధాలుగా వారిని ప్రాధేయపడి రెండవ వాటికైన సమావేశాన్ని ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చే పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చే త్రూ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అంత గొప్ప సంఘటన పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి అరవై ఐదు వరకు కూడా మన శ్రీసభలో జరిగింది దాని తరువాత అజీర్ణమెంతో ఉజ్జీవం కలిగింది నూతనీకరణ ప్రారంభమైనది మరి ఈనాడు మనం చూస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఉద్యమము రెండవ వాటికి తర్వాత సమ సమావేశం తర్వాత అది పుంజుకొని అది ప్రపంచవ్యాప్తమై ఈనాడు పరిశుద్ధాత్మ ఉద్యమాలు ప్రతి విచారణలకు కూడా అది ప్రాకి ఎంతోమందికి ఆ క్రీస్తుని యొక్క వాక్యాన్ని క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క ఆ శరీర రక్తాలని క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క ఆ సువిశేష బోధనలను ఎంతో చక్కగా అందించగలుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు మనకు కష్టాలు రావచ్చు మనకు బాధలు రావచ్చు లేకపోతే కరోనా లాంటి ఇంకా వంద రావచ్చు కానీ జీసస్ విల్ నెవర్ ఫెయిల్ యేసు ప్రభునికి వైఫల్యం లేదు ఆయన విజేత పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈరోజు ఆ ప్రభువు మనందరినీ కూడా ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నాడు షలోం మీకు శాంతి కలుగునుగా కానీ చెప్తున్నాడు ఈ కరోనా సమయంలో ఆ ప్రభువు యొక్క శాంతి ప్రతి విశ్వాసి హృదయంలోను ప్రతి విశ్వాసుల కుటుంబాల్లోను ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లోను శ్రీసభలోను ఆ వెళ్ళి విరుస్తూ ఈ కరోనా వ్యాధి క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క అనుగ్రహము చే పాస్కా పరమ రహస్యముచే ముఖ్యముగా అది పారద్రోలబడి పారద్రోలబడి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుచే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఆత్మవిశ్వాసముతో క్రీస్తునందుగల విశ్వాసముతో ఈ యొక్క వ్యాధి నుండి విముక్తి పొందాలి అని ఈ వ్యాధిని ఈ ప్రపంచము నుండి సమూలముగా ఆ దాన్ని దాన్ని తరిమి వేయాలి అని మనం కోరుకుంటూ మరి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు అన్నటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమని ఈరోజు మనం గుర్తించుకొని ఆనాడు పరిశుద్ధాత్మ వేం చేయగా అపోస్తులు మారి సకల జాతులకు ప్రపంచ నలుమూలలకు వెళ్ళి వారు శుభవార్తను బోధించారు ఆ విధముగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తముగా క్రైస్తవ సంఘము విస్తరించింది మనం కూడా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం కాదు ఈ సభవు మూగనోము పట్టడం కాదు మనకి మన కర్తవ్యము నోరు మూసుకొని కూర్చొని ఉండడం కాదు మన తాలూకా వ్యవహారం ఇప్పుడు మనము పేతురు వలే బయటకు వచ్చి అంటే మనం మన తాలూకా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నియమాలు పాటించాలి కానీ రానున్నటువంటి రోజుల్లో మనము ప్రభు యొక్క ఆ సువార్తను ఎలిగెత్తి చాటినప్పుడే మన మనం నిజముగా మన క్రైస్తవ ధర్మాన్ని పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప బాధ్యతను మనము నిర్వహించిన వాళ్ళం అవుతాము అందుచేత మరి ఒకసారి మనం ప్రేమతో పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక అదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎప్పుడు సదాకాలము కలుగునుగాక ఆ ప్రభు మనల్ని శాంతి కలుగునుగాక షలోం 
అన్నటువంటి దీవెనలతో మనందరినీ కూడా కాచి కాపాడునుగాక ఆమె